Museo del Prado vuelve a abrir después de, de casi tres meses. No puede abrir igual que cerró. Es el Museo del Prado como nunca se había mostrado antes. Es como si presentáramos el Museo del Prado en la forma de un perfume, ¿no? donde todas sus esencias están concentradas en un espacio relativamente reducido. Un cuarto del actual museo, pero es curioso cómo es eh, prácticamente lo que era el museo en el momento de, de su inauguración en 1819. ¿no? La densidad de obras de arte por metro cuadrado que tiene el Prado, que normalmente es muy superior a la de cualquier otro museo, pues ahora se eleva exponencialmente. A lo largo de la Galería Central y las salas adyacentes va a haber un, una concentración de obras en términos cualitativos, con una distribución de alguna manera distinta y haciendo guiños a la colección, brindando emparejamientos que, que nunca antes habían visto. Todos tenemos en la cabeza ¿no? nuestro Prado imaginario, todos tenemos nuestras obras maestras, ¿no? obras absolutamente imprescindibles del Museo del Prado. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez en su vida con ver pues, el Saturno de Rubens al lado del Saturno de Goya? ¿Quién no ha imaginado alguna vez la anunciación de Fra Angélico en frente del descendimiento de Van der Weyden? Hay tantos favoritos, hay tantos cuadros maravillosos que han quedado fuera de este montaje. Yo creo que esa es la grandeza del museo. Este montaje va al, al ADN ¿no? de, de lo que es la colección del museo. Los rasgos distintivos del Prado, ¿no? que, es, que son los que han hecho al Prado Prado, ¿no? que es eso, es esa concentración extraordinaria de obras ¿no? e incluso esa condición que tiene el Prado autorreferencial. Es decir, es un museo que está hecho a través de pintores que vienen a otros pintores. Es, en muy poco espacio pues vemos esos diálogos eh, entablados entre pintores que vivieron en épocas y en geografías completamente distintas. ¿no? Nunca, como ahora, pues ha sido más elocuente como eh, Rubens miró a Tiziano, como Velázquez miró a Rubens, el modo como Goya absorbió de todo aquello que vio en la antigua colección real española. ¿no? Por mucho que se haya visitado el Museo del Prado, nunca lo has visto así. Por mucho que vuelvas al Museo del Prado, probablemente nunca volverás a verlo así. La colección de una forma distinta, una concentración de obras maestras realmente irrepetible.